నమస్కారం కళ్యాణ వైభోగం కార్యక్రమానికి స్వాగతం శతాబ్దాల చరిత్ర గల భారతీయ సంస్కృతిలో వివాహ బంధం విలువలు నిలవాలి కలకాలం అలాగే మనం ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా ముందు తరాల వారికి వివాహ బంధం యొక్క పవిత్రతను ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే విధంగా ఎన్నో చక్కటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి వివరాలన్నీ తెలియజేస్తూ ఉండాలి వివాహపు విలువలు సాంప్రదాయాలు కుల మతాలకి అతీతంగా కలకాలం నిలవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకోవాలి గత పదిహేడు సంవత్సరాలుగా హిందువులలో అన్ని కులాల వారికి వివాహ బంధాలను కుదురుస్తూ ఎన్నో వేల జంటలను ఏకం చేసిన ఘనత ఈ మ్యాట్రిమోనికే దక్కుతుంది ఈ కళ్యాణ వైభోగం కార్యక్రమం ద్వారా మీరు సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవాలంటే శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ జ్యోతి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం స్క్రీన్ లో స్కోర్ అవుతున్న నెంబర్ లకి కాల్ చేసి మేము మీ సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోవచ్చు నమస్తే జ్యోతి గారు నమస్కారం జ్యోతి గారు ముందుగా సేవా కార్యక్రమాల గురించి తెలియజేయండి తప్పకుండానమ్మా మనం ఆశ్వీజ మాసంలో అంటే దసరా నవరాత్రుల తర్వాత తిరిగి కాత్యాయని వ్రతాన్ని మనం సామూహికంగా నిర్వహిస్తున్నామమ్మా ఈ కాత్యాయని వ్రతం చేసుకున్నంత మాత్రాన అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి కూడా వివాహ యోగ్యత అనేది త్వరగా సిద్ధిస్తుంది వాళ్ళకి జాతకంలో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వివాహానికి ఆటంకంగా అవన్నీ కూడా ఈ కాత్యాయని వ్రతాన్ని ఆచరించటం వల్ల తొలగింపబడతాయి కాబట్టి మన జ్యోతి మ్యాట్రిమోనీలో రిజిస్టర్ చేసుకున్నటువంటి వారు హిందూ ఎడ్లక్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నటువంటి వారు అలాగే అసలు రిజిస్టర్ చేసుకున్నటువంటి వారు కూడా ఈ కాత్యాయని వ్రతాల గురించి ఆసక్తి ఉంటే కనుక స్క్రీన్ పైన ఉన్నటువంటి మన కార్యాలయం నెంబర్లకి ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చమ్మా అలాగే మనం కార్తీక మాసంలో వచ్చేటటువంటి పౌర్ణమి తేదీ రోజున లక్షవర్తి నోము నిర్వహిస్తున్నాము ఈ లక్షవర్తి నోము ప్రతి స్త్రీ కూడా ఆచరించాల్సినటువంటి వ్రతం ముఖ్యంగా ఇది రజోదోషాన్ని పోగొట్టుకోవటానికి చేసేటటువంటి వ్రతము అందుకని యాభై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడినటువంటి స్త్రీలు ఇతరత్ర ఆరోగ్య కారణాల చేత గర్భ సంచి తీసివేయబడినటువంటి స్త్రీలు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు భర్త లేనటువంటి వారు కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చమ్మా ఎందుకంటే సంకల్పం అంతా కూడా స్త్రీ సహితంగా ఉంటుంది ఒక్క వ్రతానికి పూర్ణాహుతి సమయంలో కూతురు అల్లుడు కానీ కొడుకు కూడలు కానీ పీటల మీద కూర్చొని పూర్ణాహుతి చేయవచ్చు కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా కానీ మన స్క్రీన్ పైన ఉన్నటువంటి మన కార్యాలయం నెంబర్లకి ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు అలాగే మనము అర్చకులు అలాగే పురోహితులు ఘనా పాటిని ఎవరైతే వివాహం చేసుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో అలాంటి అమ్మాయిలందరికీ కూడా మనం మన జ్యోతి మ్యాట్రిమోని ద్వారా ఉచితంగా సేవలు అందజేస్తున్నాం ఎందుకు మన సనాతన ధర్మం నిలబెట్టుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత మనం కనుక వీళ్ళకి మనం ఎందుకు మన అమ్మాయిని ఇవ్వటం మా అల్లుడు పురోహితుడు అని చెప్పుకోవాలన్నా అర్చకుడు అని చెప్పుకోవాలన్నా వేదం చదువుకున్నటువంటి అతను చెప్పుకోవాలన్నా మాకు నామోషిగా ఉంది అని పౌరోహిత్యం చేస్తున్నటువంటి వారు కూడా అనుకుంటూ ఉండవచ్చు కానీ అలా అనుకుంటే నిజానికి వాళ్ళకే తెలుసు మన సనాతన ధర్మమే కుంటుపడేటటువంటి అవకాశం ఉంది మనకి చక్కటి కార్యక్రమాలు చేయించేటటువంటి వారు కానీ లేకపోతే ఈ శరీ శరీరంలో నుంచి జీవుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఉత్తర క్రియలు చేయించేటటువంటి వాళ్ళు కూడా మనకి ఉండరు కాబట్టి సనాతన ధర్మాన్ని నిలబెట్టుకోవటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత కాబట్టి అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు కూడా కొంత ఆలోచించాలి మరి విపరీతంగా చదువుకున్న అమ్మాయిలు కాకుండా అమ్మాయిలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము ఒక అమ్మాయి ఇన్ఫార్మసీ చదివింది ఇన్ఫార్మసీ అంటే ఈక్వల్ ఇంటు ఎంటెక్ ఆ అమ్మాయి కూడా వేదం చదువుకున్నటువంటి అబ్బాయి అయితే మేము చేసుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అనేసి వాళ్ళ నాన్నగారు వెంకటేశ్వర శర్మ గారు ఎంతో చక్కగా ముందుకు వచ్చారు అలాంటి వారు ఇంకా ముందుకు వస్తే కనుక నిజానికి ఆయన్ని మనం అందరం కూడా అభినందించి తీరాలి ఎందుకంటే ఎంఫార్మసీ చదివినప్పటికీ కూడా వారి అమ్మాయిని వేదం చదువుకున్నటువంటి అతనికి ఇవ్వటానికి సిద్ధపడినటువంటి ఆయన యొక్క హృదయానికి నిజంగా జోహార్లు అర్పించి తీరాల్సింది ఎందుకు మన సనాతన ధర్మం నిలబెట్టుకోవడంలో ఆయనకి ఉన్నటువంటి మక్కువ అలాగే వేదం పట్ల ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రీతి మనకి తెలుస్తుంది ఏదో మాటలు చెప్పుకోవటం కాదు దాన్ని ఆచరణలో కూడా పెట్టినప్పుడే వాళ్ళు మహనీయులు అనబడతారు కాబట్టి వెంకటేశ్వర శర్మ గారు కూడా సామాన్యుడు ఏమీ కాదు వాళ్ళ అమ్మాయిని ఎంఫార్మసీ చదివినటువంటి అమ్మాయిని చక్కగా ఇంత వేద పండితుడి కిద్దామన్నటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారు కాబట్టి వారిని కూడా మనం ఒక మహానుభావుడి కిందే లెక్క వేయచ్చు ఎందుకు వారి అమ్మాయిని అలా ఇవ్వటానికి సిద్ధపడ్డాడు అందుకు ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకుంది కూడా కాబట్టి ఇలాంటి వారు ఇంకా ముందుకు వస్తే కనుక మన సనాతన ధర్మం నిలబెట్టుకోవటంలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన వంతు చెయ్యి వేసినట్టు అవుతుంది ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వారు మన స్క్రీన్ పైన ఉన్నటువంటి టెలిఫోన్ నెంబర్లకి ఫోన్ చేసి ఆ అమ్మాయికి సంబంధించినటువంటి ఒక్క టెలిఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా 
మనం ఆ అమ్మాయికి ఉచితంగా సేవలు అందజేస్తాము అమ్మాయిలకు మటుకే అండి ఉచితంగా సేవలు పౌరోహిత్యం చేస్తున్నటువంటి వారు రుసుము ఎంతైతే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారో అంత కట్టవలసి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని గుర్తుంచుకొని అమ్మాయిలందరూ కూడా అయ్యో నేను చక్కగా పౌరోహిత్యం చేసుకున్నటువంటి వారిని కూడా చేసుకోవటంలో తప్పు లేదు అన్నటువంటి ఆలోచనలతో అమ్మాయి ఉండాలి అమ్మాయి అలాగే అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు కూడా ఉంటే కనుక మనం ఇంకా ఎంతో మందికి వివాహాలు చేయగలుగుతాం ఓకే అండి అలాగే ప్యాకేజెస్ గురించి కూడా తెలియచ్చు తప్పకుండా మన జ్యోతి మ్యాట్రిమోనీ కై ఉండొచ్చు హిందూ వెడ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు అనేక రకాలైనటువంటి ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయమ్మా మూడు నెలలకి సంబంధించి ఒక రకమైనటువంటి ప్యాకేజ్ ఆరు నెలలకు సంబంధించి ఒక రకమైనటువంటి ప్యాకేజ్ అలాగే సంవత్సర కాలానికి సంబంధించి ఒక రకమైనటువంటి ప్యాకేజీ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా అంటే అందరికీ కూడా వెసులుబాటుగానే ఉంటుంది అలాగే వీటికి తోడు ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్ మ్యారేజెస్ అండి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇన్స్టెంట్ అంటేనే ఆ యొక్క పదంలోనే మనకి అర్థమవుతుంది ఇన్స్టెంట్గా అంటే వాళ్ళేమీ కష్టపడకుండా అంతా కూడా వాళ్ళకి తయారు చేసి ఇస్తాం అంటే ఏంటి అటుపక్క ఇటుపక్క మేమే మాట్లాడుతూ అతి త్వరగా వారికి వివాహం కుదిరేటట్టు చూస్తాం వీటి అబ్బాయికి కానీ అమ్మాయికి కానీ ఈ ఇన్స్టెంట్ మ్యారేజెస్ కోసం చాలా చక్కటి ఆదరణ లభిస్తుంది చాలామంది ఈ ఇన్స్టెంట్ మ్యారేజెస్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవటానికే ఇష్టం చూపిస్తున్నారు కూడా ఎందుకు వాళ్ళకి శ్రమ పెద్దగా ఉండదు పడాల్సినటువంటి శ్రమ అంతా కూడా తల్లిదండ్రులు పడాల్సినటువంటి శ్రమనంతా కూడా మేమే స్వీకరించి డిగ్రీ చదివినటువంటి అబ్బాయి ఉండొచ్చు నిజానికి వాళ్ళు ఒక అమౌంట్ పే చేసేస్తారు రిజిస్ట్రేషన్ కనీసి డిగ్రీ చదివినటువంటి అబ్బాయి ఉండొచ్చు వయసు పైబడినటువంటి అబ్బాయి ఉండొచ్చు ఆదాయం తక్కువగా ఉన్నటువంటి అబ్బాయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసేసి ఏం చేస్తారు మా చేత ముప్ప తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగిస్తారు తల్లిదండ్రులు ఎందుకు వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి సమస్య ఏంటి అన్నది వాళ్ళకి తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా మమ్మల్ని ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తారు అనమాట అంటే ఒక రకంగా ఏంటి చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ మాకు ఇంకా ఏం సంబంధాలు వారానికి ఒకటి సప్ తప్పకుండా చెప్తాము ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు డిగ్రీ చదివినటువంటి అబ్బాయిలకి ఆదాయం తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వయసు పైబడినటువంటి వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా సంబంధాలు రావని వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కానీ మళ్ళీ అందరికీ ఇంకొక విషయం కూడా తెలుసు ఏ మ్యాట్రిమోనీతో పోల్చినప్పటికీ కూడా జ్యోతి మ్యాట్రిమోనీలో చూస్తే కనుక బ్రాహ్మణ సంబంధాలు అందరితో పోలిస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఒకటి రెండు ప్రొఫైల్స్ కొత్తవి ఉంటాయి మేము ఇప్పటి వరకు చూడనివి అన్నటువంటి విషయం కూడా తెలుసు కాకపోతే ఏంటంటే ఒక రకంగా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఏంటి మేము డబ్బు కాబట్టి కట్టాం కాబట్టి ఏదో ఒకటి వీళ్ళని అనాలి అన్నటువంటి ఆలోచనతోటి ఉండి ఒక రకంగా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అలాంటివి కూడా తట్టుకొని ఈ ఇన్స్టెంట్ మ్యారేజెస్ని ఎంతో ముందు సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామమ్మ ఇన్స్టెంట్ మ్యారేజెస్ అంటే మధ్యవర్తిత్వపు బాధ్యతలని పూర్తిగా మేమే స్వీకరించి ఇటు అబ్బాయికి అయి ఉండొచ్చు అమ్మాయికి అయి ఉండొచ్చు వివాహం త్వరగా కుదరడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం ఇది ఇన్స్టెంట్ మ్యారేజెస్ అలాగే దీనికంటే కొంత అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ని మనము ప్రీమియం మెంబర్షిప్గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి అలాగే మనం వినాయక చవితి సందర్భంగా ఆయన గురించి ఒక ఆయనకి చేస్తే మనం ప్రతి ఒక్క పనికి ఒక్కొక్క పురాణ గాథం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మరి ఈ రోజు ఏం చెప్పబోతుంది అలాగే మనం నేను ఏం చెప్పుకున్నాము గుంజీడు తీయడం గురించి చెప్పుకున్నాం వినాయకుడి దగ్గర మరి మనం వినాయకుడికి నమస్కరించేటప్పుడు చూడండి సామాన్యంగా అందరం ఏం చేస్తాము మనం ఈ మెటికల్ ని తీసుకుని ఇలా మూడు పర్యాయాలు అనుకుంటాము మరి అసలు ఆ వినాయకుడికి అలాగే ఎందుకు నమస్కరించాలి ఇలా మెటికల్ తీసుకుని మన కణతలకి కొట్టుకోవడంలో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం ఏంటి ఇక ఏ భగవన్ మూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా మనం ఆ రకంగా ఆయనకి నమస్కరించాం కదా ఒక విఘ్ననాయకుడైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడు అంటే ఆ మహానుభావుడి దగ్గరికే వచ్చి మనం ఎందుకు అలా చేస్తాము అంటే ప్రతిదానికి కూడా ఏదో ఒక ఇది ఉంటే ఉంటుంది ఐతిహ్యం ఉండే ఉంటుంది ఎందుకంటే లేకపోతే ఊరికిని చేయరు కదా ఇంతమంది మనకంటే కూడా ద్రవిడ దేశంలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఎందుకు అక్కడ వినాయకుడిని ఎక్కువగా పూజిస్తూ ఉంటారు ఏ సందులో చూసినప్పటికీ కూడా చిన్న చిన్న సందుల్లో కూడా ఎక్కడ చూసినా ఒక చిన్న మడిగలాగా కట్టి అక్కడ వినాయకుడి ప్రతిమని పెడుతూ ఉంటారు వచ్చే పోయే వాళ్ళు అలా గుంజేళ్లు తీసేసి ఇలా కడతలతో కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ద్రవిడ దేశంలో మనకి ఎక్కువగా పిళ్ళయారంటూ ఆయన్ని పూజిస్తూ ఉంటారు పిళ్ళయారంటే పెద్ద కుమారుడు అని అర్థము ఎవరికి పెద్ద కుమారుడు అందరికీ కూడా జగత పితరం అందే పార్వతీ పరమేశ్వరం మనకు అందరికీ కూడా తల్లిదండ్రులుగా మనం ఎవరిని చెప్పుకుంటాము ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరులను చెప్పుకుంటాము వాళ్ళ యొక్క పెద్ద కుమారుడు ఎవరు వినాయకుడు కాబట్టి అందరూ కూడా ఆయన్ని ఏమని పిలుస్తారు పిళ్ళయారు పిళ్ళయార
ఒకరొక సందర్భంలో ద్రవిడ దేశంలో అసలు నీటికి చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు తాగడానికి నీరు లేకుండా ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఏం చేయాలో పాలుపోలినటువంటి సమయంలో అక్కడే అగస్త్య మహాముని ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు అగస్త్య మహాముని అంటే చాలా మహానుభావుడు ఆయన తపశక్తి ఇంత అంతా కాదు ఆయన కమండలంలో ఉన్నటువంటి జలం కనుక ఆ ద్రవిడ దేశ దేశంలో ఉన్నటువంటి భూమి మీద పడిందా ఇక వాళ్ళకి తాగడానికి నీళ్లకి కొద వంటూ ఉండదు అంతటి నీటి సమృద్ధి కలుగుతుంది కాబట్టి మరి ఆ కలశం ముట్టుకునే ఎవరు ఆ కమండలం ముట్టుకునే ఇది ఎవరికి ఉంటుంది ఎవరికి ఉండదు అందరూ కూడా భయపడతారు ఎందుకు ఆయన తపశక్తి సంపన్నుడు కాబట్టి మరి అలాంటిది ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అని అందరూ ఆలోచిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఈ వినాయకుడే ఏం చేశాడు ఒకనొక పర్వత సానువులలో కూర్చొని అగస్త్య మహాముని తపస్సు చేస్తూ కూర్చొని ఉండగా వినాయకుడు చిన్న బాలుడి రూపంలో ఆయన తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఆయన కమండలంలో ఉన్నటువంటి జలాన్నంతా కూడా ఉంపేశాడు అలా జలాన్నంతా ఉంపేసరికి చక్కటి నీటి సమృద్ధి అక్కడ ద్రవిడ దేశంలో కలిగింది అదే కావేరీ నది జలాలుగా ఇప్పటికీ మనము దాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటాము ఇప్పటికే ఆ నది పారుతూనే ఉంటుంది మరి అలా కలిగేసరికి ఆయన కమండలం ఆయన తపశక్తి అంతా కూడా ఆ కమండలంలో ఉంటుంది మరి ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది కదా మరి అగస్త్య మహామునికి కూడా కోపం వచ్చింది ఎవరు ఆ నా కమండలం ముట్టుకుంది నా కమండలం ముట్టుకొని నీళ్లు పంపేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అని చూసేసరికి ఒక చిన్న పిల్లవాడు పరిగెడుతూ కనిపించాడు పిల్లలు ఏమన్నా పిల్లలు ఏముంది చూడండి ఏదైనా తప్పు పని చేస్తారు మన ఇంట్లోనే పిల్లలు చూడండి చిన్న పిల్లలు పాలు తాగుతూ తాగుతూ గ్లాస్ కావాలని పారేస్తారు పారేసి ఏం చేస్తారు అక్కడ నుంచుంటారా నుంచోరు అమ్మ కొడుతుందని ఏం చేస్తారు గబగబ పరిగెత్తుకుంటూ బయటికి వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే వాళ్ళ నాయనమ్మ దగ్గర అమ్మమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళి దాక్కుంటారు ఎందుకు పెద్దవాడు అమ్మ అయితే కొడుతుంది ఆ మళ్ళీ అవన్నీ బాగు చేసుకోవాలని నాయనమ్మలు అమ్మమ్మలు ఏం చేస్తారు ఫోన్ లేవే అనేసి వాడిని పట్టుకొని మనల్ని చూడవమని చెప్తారు అందుకని వాళ్ళకి పిల్లలకి ధైర్యము కాబట్టి వినాయకుడు కూడా బాలుడు రూపంలో వచ్చినటువంటి వినాయకుడు కూడా ఏం చేశాడు నీళ్లు పారబోసి అక్కడే నుంచో లేదు పిల్లవాడి లాగానే గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు తప్పు చేశాడు కదా మరి అగస్త్య మహామునికి ఎక్కడి లేని కోపం వచ్చింది వీడేంటి నా కమండలంలో నీళ్ళన్నీ కూడా ఉలకపోసేసాడు పారబోసేసి అలా పరిగెడుతూ ఉన్నాడు అని ఆ పిల్లవాడి వెనకాల ఈయన కూడా పాపము పరిగెత్తాడు అగస్త్య మహాముని యొక్క రూపం ఎలా ఉంటుందంటే పొట్టిగా ఉంటాడు కొంచెం స్థూలకాయంగా ఉంటాడు పాపం ఆయన పరిగెత్తలేకపోయాడు మరి పరిగెత్తలేక పరిగెత్తలేక ఎలాగైతే కొంత దూరం వెళ్ళి బాలుణ్ణి పట్టుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యగాని ఆ వినాయకుడు ఆయన యొక్క నిజ రూపంతో దర్శనమిచ్చాడు ఆయన యొక్క నిజ రూపంతో దర్శనమియ్యగానే ఆయన ఎంతో ఆనందించాడు ఓ నువ్వా అయ్యా నేను చాలా తప్పు చేశాను నీ వెనకాల పడి నిన్ను కూడా పరిగెత్తించాను నేను చేసినటువంటి తప్పుని మన్నించి నన్ను త్వరగా అనుగ్రహించు అని మొట్టమొదటిసారి ఆ అగస్త్య మహాముని మూడు సార్లు ఇలా కణతలకి కణతలను తీసుకొని తన యొక్క నుదుటికి కొట్టుకున్నాడు అందుకని అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏంటి ఎవరైతే ఆ వినాయకుడికి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ రకంగా మనము ఆయన్ని అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ ఉంటామో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన త్వరగా అనుగ్రహిస్తాడు అంటే ఆయన అనుగ్రహం త్వరగా పొందాలి అంటే ఏదో ఈ నమస్కారం కాదు ఆయనకి కావలసింది ఒక రకంగా మన కణతల్ని తీసుకుని నుదుటికి కొట్టుకున్నట్టయితే ఆయన త్వరగా మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు అందుకని ఆ రకంగా మనము ఆ వినాయకుడికి నమస్కరించటం కానీ గుంజీళ్ళు తీయటం గురించి మనం నిన్న చెప్పుకున్నాము అలాగే మనము వినాయకుణ్ణి రేపు పూజించుకుంటున్నాము మరి రేపు పూజించుకుంటే పూ పూజించుకునేటప్పుడు మరి రేపు మన కార్యక్రమం మొదలయ్యేసరికి చాలామందికి పూజ అయిపోయి ఉండొచ్చు కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ వినాయకుడిని మనం పూజించేటప్పుడు ఎన్నో రకాలైనటువంటి పత్రి పదం పెడుతూ ఉంటాము ఎవరికీ లేనటువంటి పూజ పత్రి పూజ ఈయనకే ఎందుకు ఉండాలి ఒకసారి మనం కూడా ఆలోచించాలి కదా పైగా ఏంటి ప్రతిదీ కూడా మనము విపరీత బుద్ధితోనే చూస్తాము విపరీతమైనటువంటి సమస్యలతోటి అంటే ప్రతిదీ కూడా ప్రశ్నించేటటువంటి ధోరణితోటే చూసేటటువంటి దాని బాటలో ఉన్నాం మనం అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఏంటి ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలనాత్మకంగా నిరూపిస్తే కానీ నమ్మనటువంటి దుస్థితిలో మనం ఉన్నాము మరి ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి పత్రులతో ఎందుకు పూజించాలి ఇలాక అనేక రకాల ఆకులతో పెట్టి ఎందుకు పూజించాలి అంటే 
నిజానికి చూడండి వర్షాకాలంలోనే అనేక రకాలైనటువంటి కొత్త కొత్త రకాలైనటువంటి రుగ్మతలన్నీ మనకి కలుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకు కొత్త నీరు కలవటం వల్ల ఈ అనేక రకాలైనటువంటి కొత్త రుగ్మతలు వస్తూ ఉంటాయి మరి వీటి నుంచి మనం బయటపడేది ఎలా అందుకనే ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి పత్రిని మనం ముట్టుకోవడం ద్వారా దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి వాసన మనం పీలుస్తాం కదా అవన్నీ కూడా ఔషధీ గుణాలతో ఉన్నటువంటివి ఆ పత్రి ప్రతి ఆకుకి కూడా కొన్ని ఔషధీ గుణాలు ఉంటాయి ఆ వాసనని మనం పీల్చటం వల్ల మనం ఎన్నో రకాలైనటువంటి రుగ్మతలకి మనము దూరం కావచ్చు ఒక కాలర్ తీసుకొని మనం కంటిన్యూ చేద్దామా నమస్తే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వివాహానికి ఎవరున్నారండి మీ దగ్గర జ్యోతి గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ మీ అబ్బాయి పూర్తి పేరు చెప్పండి జయప్రకాశ్ నారాయణ పుట్టిన తేదీ అండి రాయపురం వాళ్ళంటే వైదికలా అండి మీరు వైదికి తెలంగాణ గోత్రం అండి ఏం చదువుకున్నారు అబ్బాయి అబ్బాయి ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నారండి ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తుంది హైదరాబాద్ మీ కాబోయే కోడలు ఎలా ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ మీ శాఖలోనే చూస్తున్నారా ఏ శాఖకు చెందిన అమ్మాయి అయినా పర్లేదా ఓకే అండి మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ అబ్బాయికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలని స్క్రీన్ పైన ఉన్నటువంటి మా కార్యాలయం నెంబర్లకి అందచేయండి మా జ్యోతి మ్యాట్రిమోని తరఫున మీకు తగిన సేవలు అందజేస్తాము అలాగే అండి వినాయక మహత్యం గురించి మనం మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనము అనేక అనేక రకాలైనటువంటి పత్రులతో పూజించడానికి కారణం ఏంటి ఆ ఔషధీ గుణాలు మనం కూడా కొంతమంది ఒక రోజు పెడతారు కొంతమంది మూడు రోజులు పెడతారు కొంతమంది నవరాత్రులు కూడా చేస్తారు మనం నవరాత్రుల్లో పెట్టడానికి కారణం కూడా మనం తెలుసుకున్నాం అంటే తొందరగా మనము మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి జీవుడు పూర్ణత్వం పొందడం కోసం మనం భగవంతుణ్ణి తొమ్మిది రోజుల పాటు ఆరాధన చేస్తామని చెప్పుకున్నాము మరి ఈ తొమ్మిది రోజులు అయ్యొచ్చు ఒక రోజు అయ్యొచ్చు ముఖ్యంగా రేపు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆయన యొక్క చెక్కిలికి అంటే బుగ్గలకి సింధూరం వలగాలి మనం వినాయకుణ్ణి పూజించేటప్పుడు మనం పూజ చేసే విధానంలో అందులో మనకి ప్రతిదానికి కూడా ఇప్పుడు వినాయకుడికి మనము చేసేటప్పుడు పా పూజ చేసేటప్పుడు ఎన్నో అనేక రకాలైనటువంటి అంటే పంచామృత స్నానం వస్తుంది మీ అధాంగ పూజ చేసేటప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి వాటితో మనం పూజ చేస్తూ ఉంటాం చేసేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఒక వినాయకుడికి మరియు హనుమంతుడికి సింధూరంతో కూడా పూజ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సింధూరంతో పూజ ఉన్నప్పుడు మనం తప్పకుండా వినాయకుడి మూర్తికి మనము సింధూరాన్ని అలగాలి సింధీ సింధూరంతో ఉన్నటువంటి వినాయకుడైతే కనుక తొందరగా మనం కోరుకున్నటువంటి కోర్కెలన్నీ కూడా తీర్చి తీరుతాడు అందుకని ద్రవిడ దేశంలో చూడండి ఎక్కడ ఏ వినాయకుడి దేవాలయం ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ వినాయకుడు సింధూరంతో అలదబడి ఉంటాడు కాబట్టి మనం కూడా ఏం చేయాలి రేపు మనం ఆ వినాయకుణ్ణి పూజించుకునేటప్పుడు సింధూరం చెక్కిలకి అలది పూజించాలి ఓకే అండి ప్రతిభా నుంచి మరొక కాలర్ అడిగి ఉన్నారు కాల్ తీస్తున్నాం నమస్తే అరుణ గారు అరుణ గారు చెప్పండి వివాహానికి ఎవరున్నారు మీ దగ్గర మా బ్రదర్ ఉన్నారండి ఓకే అండి జ్యోతి గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో హలో నమస్కారం అమ్మ నమస్కారం చెప్పండి అమ్మా మీ బ్రదర్ అంటే అన్నయ్య తమ్ముడా మీ అన్నయ్య గారు పూర్తి పేరమ్మా రేణుబాబు అండి పుట్టిన తేదీ పుట్టిన తేదీ చూడాలి మేడం వయసు ఎంత ఉంటుందండి ట్వంటీ సెవెన్ ఉండొచ్చు అండి ఏ కులానికి చెందిన వారమ్మా అండి ఉద్యోగం చేస్తున్నారా మరి వ్యాపారం చేస్తున్నారా ఎంత ఆదాయం ఉంటుందమ్మా ఆదాయం అంటే ఉండొచ్చు అండి ఆయన డ్యూటీ చేసుకుంటే ఇరవై వేలు తెచ్చుకుంటారండి నెలకి సరే అమ్మా మీ అంటే వచ్చే వదిన గారు ఎలా ఉన్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు నమస్తే వైజయంతి గారు చెప్పండి 
చెప్పండి మీరు వివాహానికి ఎవరున్నారు మీ దగ్గర మా అబ్బాయి అండి ఓకే అండి జ్యోతి గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో హలో చెప్పండి అమ్మా మీ అబ్బాయి పూర్తి పేరు చెప్పండి అమ్మా మా అబ్బాయి పేరు రాకేష్ అండి జునల్గడ్ రాకేష్ పుట్టిన తేదీ అమ్మా ఫైవ్ సిక్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ మీరు ఏ కులానికి చెందిన వారమ్మా మేము బ్రాహ్మిన్స్ అండి మీ ఇంటి పేరు ఏంటన్నారు ఓకే ఓకే వైదిక వెళ్ళాలండి మీరు నియోగుల వైదిక వెళ్ళాడండి గోత్రం అమ్మా కౌండింగ్స్ గోత్రం సరే అమ్మా ఏం చదువుకున్నారు మీ అబ్బాయి మా అబ్బాయి ఎంసీఏ చేశాడండి ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీ కాబోయే కోడలు ఎలా ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారమ్మా సరే అమ్మా మీ శాఖలోనే చూస్తున్నారా ఏ శాఖకు చెందిన అమ్మా అయినా పర్వాలేదా ఎనీ వైద్యం ఓకే అమ్మా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ అబ్బాయికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలని స్క్రీన్ పైన ఉన్నటువంటి మా కార్యాలయం నెంబర్ లకి అందచేయండి మా జ్యోతి మ్యాట్రిమోని తరఫున మీకు తగిన సేవలు అందజేస్తాము అలాగే మరొక కాలర్ కూడా ఉన్నారని కాల్ తీసుకున్నాం నమస్తే చందు గారు చెప్పండి వివాహానికి ఎవరున్నారు మీ దగ్గర ఓకే అండి జ్యోతి గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో చెప్పండి మీ బావమరది గారు పూర్తి పేరండి పుట్టిన తేదీ అండి మీరు ఏ కులానికి చెందిన వారండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ లో పెట్టేసేయండి ఏం చదువుకున్నారండి మీ బావమరిది ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఎంత ఆదాయం ఉంటుందమ్మా ఇరవై వేలు వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి అబ్బాయి ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలని కోరుకుంటున్నారు అమ్మాయి మంచిగా ఉంది కుటుంబంతో కలిసిపోతే చాలన్నట్టు చూస్తున్నారండి సరే అండి మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ బావమారి గారికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలని స్క్రీన్ పైన ఉన్నటువంటి మా కార్యాలయం నెంబర్ లకి అందజేసినట్లయితే మా హిందూ బెట్ల తరఫున మీకు తగిన సేవలు అందజేస్తాము అలాగే అండి సింధూర లైపుణం గురించి చెప్తున్నారు ఈ సింధూరంతో కనుక మనం అలదినట్టయితే తొందరగా విఘ్నేశ్వరుడు ప్రీతి చెంది మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు మనకి అంటే మొదటి పూజ చేసేటప్పుడు వినాయకుడికి సింధూరము అలాగే చివరిగా మనం చివరి పూజ చేసేదే హనుమంతుడికి కూడా సింధూరము ఇక్కడ సింధూరమేమో గణపతికి చక్కిరికి రాస్తాము మరి అక్కడ హనుమంతుడికేమో పాదాలకు అలుదుతాము కాలర్ తీసుకొని మనం కంటిన్యూ చేద్దాం నమస్తే అండి ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు చెప్పండి వివాహానికి ఎవరున్నారు మీ దగ్గర ఓకే అండి జ్యోతి గారు ఉన్నారు మీ డీటెయిల్స్ చెప్పండి హలో నమస్కారం అండి మీ పూర్తి పేరు సార్ పుట్టిన తేదీ అండి మీరు ఏ కులానికి చెందిన వారు ఏం చదువుకున్నారండి మీరు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఎంత ఆదాయం ఉంటుందండి ఎంతండి మీకు కాబోయే జీవిత భాగస్వామి ఎలా ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారు కాల్ కట్ అయిపోయిందండి బాగా డిస్టర్బెన్స్ చాలా వాయిస్ సరిగ్గా వినిపించాలి సరే మీరు ఏం చేస్తారంటేనమ్మా పేరేంటన్నారు ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలని స్క్రీన్ పైన ఉన్నటువంటి మా కార్యాలయం నెంబర్ లకి అందచేయండి మా హిందూ బెడ్ల తరఫున మీకు తగిన సేవలు అందజేస్తాం దయచేసి కాలర్స్ కూడా ఏంటంటే సిగ్నల్స్ ఉన్న ప్రదేశంలో ఎక్కువగా శబ్దాలు లేనటువంటి ప్రదేశంలోకి వచ్చి మాట్లాడితే కనుక మనకి స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది మనకి ఏంటంటే సమయాభావం ఉండకుండా త్వరగా వారితో మాట్లాడగలుగుతాము కాలర్స్ అందరూ కూడా ఇది ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇటు వాళ్ళ టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ లో పెట్టుకోవాలి అలాగే డిస్టర్బెన్స్ లేని ప్రదేశంలో నుంచి అయితే క్లియర్ గా ఉంటుంది అలాగే మనం సింధూర లేపనం గురించి మీరు చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే సింధూర లే సింధూరంతో అలత అలా అదే అలితే మనల్ని తొందరగా వినాయకుడు అనుగ్రహిస్తాడు అలాగే నివేదన చేసేటప్పుడు ఉండ్రాళ్ళు వీటన్నిటితో పాటు కుడుములు మనం ఏవేవైతే ఆయనకి నివేదన చేద్దామనుకుంటున్నామో వాటితో పాటుగా మనం ముఖ్యంగా పెట్టాల్సింది దోశ పండు పెట్టాలి మనకి దోశ పండే ఎందుకు పెట్టాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళం ఏం కోరుకుంటామండి ఇప్పుడు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు చాలా అంటే 
విర్రవీగుతూ ఉంటాం నేను ఇంత వయసులో ఉన్నాను నేనే అన్ని చేసుకోగలుగుతున్నాను అన్ని పనులు నేను నా స్వశక్తితో చేసుకుంటున్నాను అనేసి మనం విర్రవీగుతూ ఉంటాము అదే ఒక పది సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇదే ఓపిక ఇదే శక్తి ఉంటుందా ఉండదే రాను రాను ఓపిక శక్తి అనేది క్షీణిస్తూ ఉంటుంది క్షీణిస్తూ ఉంటుంది మరి ఏదో ఒక సమయంలో మరి ఈ శరీరంలో నుంచి జీవుడు వెళ్ళిపోవాలి కదా మరి ఈ జీవుడు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కష్టపడకుండా జీవుడు వెళ్ళిపోవాలి కొంతమంది తీసుకు చూడండి మంచల్లో తీసుకొని తీసుకొని వారి శరీరాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటారు కానీ దోసపండు ఏంటంటే అసలు మనకి తెలియకుండానే దానికి కూడా తెలియదు దోసపండు బాగా మగ్గిన తర్వాత ముచ్చికతో సహా అది కింద పడిపోతుంది అంటే మే మమ్మల్ని కూడా అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఏం చేస్తాం మమ్మల్ని కూడా సునాయాసంగా ఈ శరీరంలో నుంచి ఈ జీవుడు వెళ్ళిపోయేటట్టు మమ్మల్ని అనుగ్రహించు అని తెలియచేయటం కోసం మనం ఆ భగవంతుడికి దోసపండు నివేదన చేస్తాము మరి సంవత్సరంలో ఒక్కరోజే ఆబాల గోపాలము కూడా ఈ వినాయకుణ్ణి పూజిస్తూ ఉంటాము మరి వచ్చినటువంటి ఈ సుదినం రోజు మరి మనం ఆయనకి దోసపండు నివేదన చేయాలా వద్దా అందరం కోరుకునేదేంటి సునాయాసంగా ఈ శరీరంలో నుంచి జీవుడు వెళ్ళిపోయాలి ఎందుకు కష్టపట్టమంటే చాలా కష్టం నిజానికి ప్రాణాలు వదిలేటప్పుడు వెయ్యి తేళ్లు కుట్టినటువంటి బాధ ఉంటుంది మరి అదే మంచంలో తీసుకుంటూ ఉంటే ప్రతిరోజు కూడా అంత నరకాన్ని అనుభవించాల్సిందే కదా కాబట్టి అలా సునాయాసంగా నా శరీరంలో నుంచి జీవుడు వెళ్ళిపోయేటట్టు చూడు ఎలా అయితే దోస చెట్టు నుంచి దోస పండు నేల పైన పడిపోతుందో అలాగే నా శరీరంలో నుంచి కూడా జీవుడు వెడలిపోవాలి అని వేడుకుంటూ మనము ఆయనకి దోస పండు నివేదన చేస్తాము కాబట్టి మనం నివేదన పెట్టాల్సినటువంటి వాటిల్లో ముఖ్యంగా ఈ దోస పండు పనస పండు ఇలాంటివన్నీ కూడా పెట్టుకుని మనం ఆయనకి నివేదన చేయాలి ఓకే అండి మరొక కాలర్ ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందాం నమస్తే కృష్ణ ప్రసాద్ గారు నమస్తే మేడం చెప్పండి మీ వివాహానికి ఎవరున్నారు మీ దగ్గర ఓకే అండి జ్యోతి గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి కృష్ణ ప్రసాద్ గారు చెప్పండి మీ పుట్టిన తేదీ చెప్పండి సార్ మీరు ఏ కులానికి చెందిన వారండి ఏ శాఖ అండి మీ ఇంటి పేరమ్మా మాది మల్లెల మేడం మల్లెల వాళ్ళు గోత్రం అండి మీది హరితస గోత్రం హరితస గోత్రం మీరు ఏం చదువుకున్నారు నాది బీకామ్ అయిపోయింది మేడం ఇప్పుడు బ్యాంక్ లో జాబ్ చేస్తున్నాను ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటే జాబ్ వచ్చింది ఇంకా సెటిల్ చేసేస్తాను ఏ బ్యాంక్ అండి మీరు చేసేది ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ లో చేస్తున్నాను మేడం ఆదాయం ఎంత ఉంటుందండి 13000 వస్తుంది మేడం మీ కాబోయే జీవిత భాగస్వామి ఎలా ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారు धन्यवादी అలాగే మనం ఈ నవరాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజులలో కూడా వినాయకుడికి సంబంధించినటువంటి విషయాలని మన సమయానుకూలంగా మనం చెప్పుకుందామమ్మా ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ కళ్యాణ వైభోగం కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి భారత్ చుడై భారతీయుల హృదయ స్పందన